ஸ்ரீ விகணச மகாகுரவே நமகா நமஸ்காரம் இன்றைக்கி நாம் அறிந்ததையில் சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்ருக்கேன் நம்ம இப்போது வெளியில் போயிட்டு வரோம் அப்படி போயிட்டு ஆற்றுக்குள்ளே வரும்போது நம்ம கால அலமிண்டு வரணும் அடுத்ததாக நம்ம ஒருத்தர் பயன்படுத்தினது அதாவது யூஸ் பண்ண வஸ்திரமோ பாத்திரமோ படுக்கையோ செருப்போ மாலையோ இதெல்லாம் இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த திரவ பொருளான அதாவது லிக்விடாக இருக்கிறது இல்லையா பால் ஜலம் காபி இதெல்லாம் நம்ம குடிக்கும்போது தூக்கி தான் குடிக்கணும் சாப்பிட்ணும் எச்சல் படாமல் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி திடப்பொருளான பழங்கள் பக்ஷணங்கள் இந்த மாதிரி வஸ்துக்கள்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது அதை உண்டு தான் சாப்பிட்ணும் அதாவது கட் பண்ணி அந்த மாதிரி கையால் உண்டு அப்படி சாப்பிட்றது தான் நல்லது இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஊட்டும்போது அதாவது பல் முளைக்காத சின்ன குழந்தைக்கு மட்டும்தான் எச்சல் கிடையாது நோயாளி ஊனமுட்டோர்களாம் நம்ம சாதம் ஊட்டலாம் ஆனால் மற்றபடி நம்ம ஊட்டக்கூடாது அப்படி ஊட்டாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது நம்ம கொஞ்சம் பசங்க பெரியவாலாம் ஊட்டக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து எச்சல் படும் அதனால் அதை ஊட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா பெரியவா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்ட இடத்த கண்டிப்பாக சுற்றி பண்ணணும் எச்சல் இடணும் அது பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி தீட்டுக்கல்ல பிறப்பு தீட்டு அதாவது விருதி தீட்டு சொல்வோம் அது இறப்பு தீட்டு இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காலோ பெரியவா அதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் தீட்டெல்லாம் இந்த தீட்டில் முக்கியமாக பகிஷ்கை அதாவது அவுட் ஆஃப் டோர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆற்றில் இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மூணு நாள் அந்த தீட்டை நம்ம அவசியம் கடைப்பிடிக்கணும் அப்போது அவளுக்கு தனி பாத்திரம் தனி படுக்கை அது மாதிரி தள்ளி இருக்கணும் இந்த இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் இந்த மாதிரி கடைப்பிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுக்கு நம்ம சாய்க்கும் போது அதாவது பரிமாறும் போது மோர் அன்னம் இதெல்லாம் தனியாக தான் கொண்டு வந்து அவளுக்கு சாய்க்கணும் ஏன்னா அந்த பகிஷ்டியாக உள்ளவாளுக்கு நம்ம அப்படியே அந்த பாத்திரத்தோடு கொண்டு வந்து நம்ம சாய்க்கக்கூடாது பரிமாறக்கூடாது அதுமா பகிஷ்டையில் உள்ளவா பெட்டில் படுக்கக்கூடாது தரையில் ஒரு பாய் போட்டு இல்லை ஒரு துணியை போட்டுண்டோ படுக்கணும் எல்லா இடத்தையும் சுற்றி வரக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் சாப்பிட்ணும் படுக்கிறதுன்னு அந்த மூணு நாளும் இதை அவசியம் கடைப்பிடிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிச்சோன்னா நமக்கு என்றைக்கும் நம்ம நன்னாக இருப்போம் சுபிக்ஷமாக இருப்போம் க்ஷேமமாக இருப்போம் இதெல்லாம் பெரிவாக அந்த நாள்லேருந்தே வச்சுட்டு போயிருக்கா இதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சோன்னா நம்ம க்ஷேமமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பால் தயிர் நெய் உப்பு ஊறுகா இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது பக்கத்தில் அன்னத்தோடு வச்சுட்டே சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா இதிலெல்லாம் எச்சல் படாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அதோட அதெல்லாம் வந்து சுத்தி சொல்லுவா ஏன்னா நம்ம அதை டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இதை எச்சல் படாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போது மடி இப்போ வந்து இன்றைக்கி குளிச்சுட்டு நம்ம உணத்துற துணியை மறுநாள் குளிச்சுட்டு வந்து நம்ம உடுத்திக்கிறோம் இது நித்திய கர்ம அனுஷ்டானத்துக்கு இது போதும் மற்ற கர்மாக்களுக்கு முக்கியமாக ஸ்ரார்தம் அதாவது தேவசம் சொல்லுவோம் இல்லையா அன்றைக்கி அன்னைக்கு குளிச்சுட்டு உணத்துன துணியை தான் நம்ம குடுத்திக்கணும் இது இந்த மத் மற்ற கர்மாக்களுக்கு இந்த தான் மடின்னு சொல்கிறோம் இது முக்கியமாக ஸ்ரார்தத்துக்கு இதை அவசியம் கடைப்பிடிக்கணும் ஏன்னா ஆச்சாரம் இல்லாத அனுஷ்டானம் வீணாக போயிடும் இந்த மாதிரி பெண்கள் ஆத பொம்னாட்டிகள் ரெண்டு கையை வச்சுட்டு தலையை சொறியக்கூடாது அது நல்லதில்லை அப்படி பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி நம்ம குளிச்சுட்டு துவைக்க வேண்டிய துணி இருக்கு இல்லையா அது குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நினச்சி வச்சிடணும் குளிச்சுட்டு வந்து அதை தொடக்கூடாது அப்படி நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கொம்பாலை எடுத்து இப்போ எல்லாம் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கொம்பாலை தான் எடுத்து போடணும் அது கையால் நம்ம தொடக்கூடாது குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த துணியெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு தான் குளிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பெரிவாக சொல்லியிருக்கா இதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிச்சோன்னா க்ஷேமமாக இருக்கலாம் 
இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் கடைப்பிடிச்சோன்னா நமக்கு அது அதிர்ஷ்டத்தை தரும் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத படங்கள் ஆ ப்ளஸ் திருஷ்டம்னு சொல்லுவோம் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாமல் நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்கிறபடி நம்ம பெரியவா சொன்னபடி இதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சு நம்ம பண்ணின்னு வந்தோம்னா எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் நம்ம க்ஷேமமாக நன்னாக இருப்போம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம பண்ணணும் க்ஷேமமாக இருப்போன்ற எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது இன்றைக்கி நான் அவங்க கூட பெரிவாக சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி